Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Muchas gracias por esta oportunidad. Soy Ingrid Rupresta. Bienvenida, Ingrid, te, te me adelantas. Bienvenida, bienvenida. Sí, que te, te cantaba el apellido. Sí, sí, sí. Ingrid Ruprestar igual lo había Bien, practicado. Salió, salió. Bienvenida a este espacio, un placer tenerte por acá. Gracias. Vamos a contarle a los oyentes un poquito más de Ingrid. Esta artista se enamoró de las acuarelas siendo una niña, se formó en varios talleres con varios docentes y hoy reparte su tiempo de pintura también con los acrílicos. Le dio un poco de espacio a ese soporte. La obra que tenemos en el estudio es un ejemplo de eso. En sus grandes lienzos, y ahí está en parte la explicación, hay piezas sobre todo abstractas con una paleta de colores amplias donde predomina el blanco, pero también varios toco, toques de color, sobre todo el rojo también, sí. el ejemplo está acá a la vista, y a, varios amarillos también. Participó en cursos, en talleres, en muestras, eh, últimamente varias en el exterior, y dice que cuando pinta se olvida de todo, del mundo exterior, del paso del tiempo. En esta conversación queremos que nos cuente un poquito por qué, qué pasa por ahí. Bueno, este, es tal cual. Me olvido del mundo eh, porque amo pintar. Todo lo, eh, todo lo referente a, a la pintura me, me abstrae, me, me lleva, me, me saca de este plano. Estoy en otro lado cuando estoy pintando. Eh, quizás a veces mi, mi marido y mis hijos dicen, mamá, te, te olvidas de todo mientras estás pintando y es posta es así y sí como tú bien decías este soy muy colorida en, 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 en mis acrílicos quizás más que, que en las acuarelas este la, las acuarelas fueron eh, primero el en comienzo. realidad en el comienzo eh, y en los comienzos estudié pasé por muchos talleres empecé en realidad Pinto acuarela desde las Wasserfam de la Deutsche Schule con, con Frau Morales, me acuerdo que las acuarelas las pedían en el colegio alemán y, y siempre decían, bueno, compren un buen set de acuarelas que lo van a usar toda la escolaridad y posta que se usaban todas las escolaridad y yo le hice honor a Era de las que gastaba la, Era de las que el, la, el las paquete, mejores el, tres el horas la la mejor, Sí, sí, las mejores tres horas No, comprábamos pelican, no era cualquier paquetito había que comprar las pelican y bueno, pero yo las gastaba, les, les hacía honor y eh, vivíamos en, en manga, entonces bueno, no había mucho para, para hacer, entonces los veranos siempre era pinten, tan aburridas pinten, patines, muy, una vida muy sana, y, pero sí, desde el colegio en realidad arranqué pintando, eh, eh, cada tanto me publicaban algún, me acuerdo de una pescadería que terminó en un anuario del colegio, este, una pescadería. Vos decís, o sea, habías ¿quién? pintado una pescadería. Sí, y quedó, y después me lo publicaron en el anuario y yo dije, ah, mira, se una, ve que gustó. ¿Por qué una pescadería? No me acuerdo en cuál era el tema, pero después en realidad uno de los autores que me encanta que creo que era William eh, William Turner, que tiene una, un, una obra de, de, de... Y he pintado varias veces, porque yo soy bastante figurativa, en el eh, no en los abstractos, pero sí en la acuarela. Eh, he pintado varias veces, por ejemplo... Eh, eh, pescadería o el pescador llegando y, y, y las barcas, me encantan y todas esas cosas, sí, un poquito de todo. Y cuando y, empezaste en los talleres, ¿sí? los cursos, ¿por qué mantuviste la acuarela? ¿Qué te da la acuarela como, eh, bueno, como soporte, como herramienta? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, es, es increíble, pero es como que fueran dos personas bien diferentes que pintan. En la acuarela soy como la niña, la que pinta la casita, el... el el, no sé, el paisaje, eh, soy como muy aniñada en cierta forma, eh, muy divertida también, y, y en cambio en, en la acuarela saco polenta, color, en el, en el acrílico, perdón, saco polenta, color, mancha, espátula, y, y como que 
llega a mí la, el, el acrílico bastante más veterana, porque ya tengo 55 años, pero empecé a pintar desde re chica, como dije, y, y como que empecé, la acuarela siempre era como algo etéreo, algo que... que, que que lo terminás rápido, soy bastante ansiosa. Este, cuando iba a los talleres, me acuerdo este, de, de, de llegar siempre tarde porque estoy en la docencia y, y bueno, esperando que se fuera el último alumno para ir corriendo al taller. Y siempre llegaba tarde, pero bueno, en los últimos ratitos de la clase yo eh, pintaba mi acuarela y, y, y bien lindo. La, la, la verdad que la acuarela... Igual la acuarela tiene esa cosa que parece sencillo, vos decías, esa cosa niñada o naif. Sí. Pero hay que tener un dominio de la técnica porque jugás con el agua que no siempre sabes cómo termina, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. La, la acuarela lo que tiene es que no se puede corregir mucho. En, en el acrílico, si querés, pues le das una mano de pintura por arriba y seguís pintando luego. En el acrílico, en, el, en la acuarela te quedó mal y tiralo, arranca de vuelta. Pero está, pero como es en, en... Yo pinto mucho en, en blog, en, en papel canson bueno, así, y me lo llevo a donde, a donde vaya. Yo viajo a donde sea y van las acuarelas conmigo porque son portables. Eso es, es divino, la acuarela. Y como decía Dante Picarelli, mi mentor, que podés estar vestida de fiesta y pintarte un, una acuarela antes de salir, que obviamente no te vas a enchastrar nada. Este, que con el acrílico linda. no. Y con el acrílico, bueno. Igual soy bastante... Creo que, que la, la, la beta de la acuarela está marcada igual en ese abstracto que tenés detrás de tuyo, porque el, el blanco lo respeto mucho, es como para mí dice montones de, de la obra en sí. Este, como tu sello, sí, de alguna sí. manera. Eh, por, por, si bien es, es bien diferente a, a mis acuarelas, igual he hecho varios acrílicos que, gracias a Dios, se ve hasta vendido y todo, todo un honor, eh, porque durante años pintaba, tiraba una carpeta y regalaba, y eso era yo, hasta que bueno, de, con, las, con las ferias eh, internacionales me di cuenta que se, podía que, vender. que se podía vender y que la gente le gustaba, porque siempre me parecía que bueno, el que llegaba a mí era porque bueno, porque me quería, me compraba el arte porque era mi amigo o algo así, pero, pero bueno, eh, en, en las ferias internacionales vi que que, que, hay otro tipo que hay otro de, tipo de mundo que, que, bueno, que se puede comercializar y, y, y que gusta. Eh, porque yo pinto porque amo pintar y, y, y con eso es eso nomás. Es, es como transmitir, tratar de, de, de dejar algo y, y si el abstracto a alguien le llega o ve algo, ya, ya está. Es, es, yo pongo mucho de mí cuando, cuando pinto. Si bien no, no tengo vergüenza y mucho así como hay gente que pinta y no no lo puedo vender porque porque es como par es como un no hijo me puedo que, que, que parí y no, no me puedo desprender no eso no me pasa no pero pero sí pinto con pasión con mucha pasión la acuarela y, y, y el acrílico ambas técnicas y, y pasé por montones de, de talleres primero estuve con Sita Mülhan este, una alemana eh, mamá de una compañía de clase eh, que, que pinta increíble este, todavía está divina Sita es eh, una persona encantadora que, que tiene un dominio de la acuarela increíble pero también con ella hice óleos, acrílicos, hicimos de todo. Fuiste en realidad, yo siempre técnicas, probé de sí. todo en los talleres, pero siempre vuelvo a la acuarela, eh, porque hasta el día de hoy sigo pintando. este Pero el acrílico es como que algo que ahora me tiene como nerviosa y tengo que pintar acrílico. Y por ahí, <risa> en, en los audios que fuimos escuchando esta semana y también en tu Instagram, decía acrílico diluido. Es verdad, ¿Eso? es verdad. Este cuadro quizás no. Pero hay otros que la gente me pregunta, ¿pero es acrílico? Porque realmente parece más una acuarela que, que, que Eso acrílico. Eso es parte un poco de la herencia es, de la acuarela. Es la herencia de la acuarela que, que cuando me presenté en, a través de APEU fui a, a, la, a una bienal en Argentina eh, que se hizo... ¿2022? Sí, en el 2022. Y ahí hablando con este, ay, ¿cómo se llama este hombre? Yo soy espantosa ver los nombres. Bueno, este, un artista amoroso uruguayo que no me sale el nombre ahora, me dijo, ¿y por qué no pintas en acrílico? Porque podría llegar a otros tamaños, porque mis acuarelitas son pequeñas. Este, y, y bueno. Y, o sea, ahí fue que ahí, fue, ahí arranqué. 
en realidad mis acrílicos son nuevos. Tengo muchos óleos de cuando iba a talleres, de, de... yo toda la vida pinté, copié, eh, siempre. Desde chiquita me, me encantaba, tenía tiempo libre. Yo, es más, los cuadernos del colegio nunca fui muy destacada, nada menos en, en idiomas y en, en dibujo, dibujo, quizás, pero lo demás era medio así nomás, ¿no? nunca fue una alumna que se destacara más que en el arte y en los idiomas y, y bueno eh, y ahí fue que, que ahí arranqué sí y eso de diluirlo fue como y eso de diluirlo un poco creo de, que de sí y error. que es eso y eso lo tiene también eh, William Turner un eh, que es un, un grande me acuerdo en el, en el taller de Dante Picarelli este recuerdo haber eh, Siempre agarraba el, el libro de Turner porque me encantaba y él mezclaba, mezclaba a, eh, acrílicos, no, eh, óleos con, con acuarela. Y vos decís, pa, ¿cómo puede mezclarse? Y sí, y, y, y pintaba mucho en acuarela y sus aguadas y, y paisajes para mí eran brutales. Era una cosa, un inglés muy interesante de... Sería uno de tus referentes que sí, te iba a siempre. preguntar un poco sí, quién, sí, quiénes fueron. Es los, uno de los que referentes. Que y otro un poco podría haber sido eh, Toulouse Lautrec, el, el francés, que nada que ver, pero, pero tiene como ese colorido uh -huh. de, de, de mucha polenta en su. Sí, eh, sí mucha energía. Sí, mucha energía. Eh, leí un libro hace añares, este, que también. Siempre llegan los libros a través de talleres o, o me compro porque me, me, me gusta leer de, de arte. Este, y bueno, ese es otro de mis referentes, lo trek. Mm -hmm. y... Contanos un poco la historia del cuadro que está en el estudio, que tiene su historia. Ya adelantamos sí. algo en la cuenta de Instagram, que está sí, tu abuelo por sí, ahí presente. Sí, tal cual. Bueno, eh, el título del, de la obra es Alois, por Alois Ruprechter, mi abuelo. Eh, quien vino huyendo de, de, de Austria, eran de Austria, el abuelo y la abuela Paulina. Este, él vino en segunda, primero en la Segunda, eh, la segunda guerra. guerra Mundial, sí, y, y bueno, vinieron como, como casi todos los uruguayos que tenemos alguna descendencia de por ahí, europea o, o de donde sea, y, y bueno, él llega acá a Uruguay siendo músico, por eso este cuadro tiene... Eh, cosas de símbolos de, de música en realidad el cuadro empezó como manchas de colores y, y no sé por qué se me representó el abuelo y dije y ahí empecé y, y como que bueno a meter color espátula un poco de locura y, y como que no, fu no fue fácil la vida de ellos entonces como que este si bien siempre fueron súper acogidos acá en, en Uruguay. Eh, la familia se creó muy como en un... En ¿Abuelo un, materno? Paterno, paterno. paterno. Eh, quien siempre seguían como tradiciones alemanas. Es más, yo en, en casa se hablaba alemán de chica. El español es mi idioma más jorobadito, pero bueno, es lo que tengo. Pero ojalá la entrevista fuera en inglés. Creo que me luciría un poquito más, pero soy bastante mal hablando en español. Porque paso horas en la docencia. Porque eh, sos docente de inglés. Sí, ahí está. Particular. Ah, en, 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 el, en algún audio decías teacher. Teacher, sí, sí. Ahí, ahí está. Soy... Teacher. Y que en tu casa se hablaba inglés. Y también se hablaba Alema, inglés, alemán, porque inglés. mamá es profesora de inglés también, como yo. Bueno, ya no ejerce más, pero... Eh, o sea, pues, siempre me encantaron los idiomas, es algo que es como el... Eh, es tan lindo la, la docencia y, y, y uno se enriquece de, del alumno, el alumno de uno. Tengo realmente muy lindo feedback con los, con los, con no, los no me alumnos, quiero ir a, a la docencia antes, sí, antes de seguir yeah, un poco con el cuadro sí, porque decías perdón, que, perdón. que tu abuelo era músico uh -huh. pero que acá trabajó como constructor es verdad, porque bueno llegaron acá con un poco de dinero que habían logrado juntar allá en Europa y bueno eh, lo dieron a alguien con la fe de que bueno, le iba a comprar unas tierras y esa persona desapareció entonces bueno, tuvieron que arrancar de cero, cero sin nada de dinero, entonces mi abuelo eh, fue constructor, construyó el, 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 el emblemático este, Palacio Salvo que, que tengo acá que, enfrente, que casi, casi que lo veo acá. Este, también la, la, la cruz de, 
del pan de azúcar, del pan de azúcar eh, y montones de edificios más. Obviamente que mi casa en manga estaba hecha por los abuelos, era una uh -huh. casa muy linda, por más que eh, 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 vivíamos ahí en manga. Y, y bueno, este... Y está la, presente en, en el cuadro. Está me, presente. me hablabas un poco fuera de la, de la nota de, del amor, está por ahí el, el corazón. Sí, también, tal sí. cual, porque no. bueno, la abuela vino años más tarde, era su novia allá en, en Austria y... Y bueno, llegaron acá, se, se casaron acá en, en Uruguay. Este, tenían unos... La abuela tenía como 30 años, creo, cuando se casó. ¿verdad? ¿Qué fue parece como, entonces? Fue, claro. la, verdad que, la verdad que parecía que de la época de ahora. Claro, casi. moderna de avanzada. De avanzada, Y el sí. salvo está bastante presente en tus y acuarelas. Y el salvo está siempre. Podés, podés buscar alguna... En tu cuenta de Instagram aparece, Sí, sí, aparecen y... y a, Capaz que lo vemos, mira, ahí para los que nos siguen también. en, en sí, la edición ahí de, está, de ahí está, está, representado eh, muy sutilmente, ahí ves mi, mi la diferencia. síntesis en, en la acuarela, la, 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 la tranquilidad que tengo cuando pinto, que no es la misma persona que pinta que, el, acrílico. el acrílico, este, creo que, que bueno. Ahí está también, también. Sí. y tengo Diferente. montones más, eh, porque siempre me gustó, más allá de que mi abuelo lo construyera, esto, que fuera parte del, de, del equipo. albañil de equipo, porque fue albañil de equipo, este, no arquitecto, albañil de equipo, pero bueno, eh, están siempre, en, en mis acuarelas siempre están, y, y en el acrílico en cualquier momento arranco y, y también me pongo y a aparece. pintar el... sí Sí, bueno, nos vamos aparecer. con esa historia, con esos recuerdos, nos vamos a la, a la tanda, a la pausa ah, y después vale. vamos a hablar de la docencia y de los talleres. Muy bien, gracias. Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Va transferencia peluquera Ana, una fenómena, me tapó todas las canas. Le giro a dentista Manuela, bastante bien. No me arrancó las muelas. Le transfiero la rifa de la hija de Gustavo. El año que viene, no me agarran para este clavo. Y ahora le transfiero al almacenero Marcelo. Le fui a pagar con mil. Me quería dar caramelos. Desde eBro y App eBro, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos, sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere presenta su línea cero. Diseños simples y armónicos, con la calidad de factura y materiales que ya son característicos de la Viere. Los invitamos a conocerla en laviere.uy. quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy Seguimos en la conversación hoy nos acompaña la artista plástica de la semana, se llama Ingrid Ruprechter, le voy a dejar a ella el honor de decir su segundo apellido que ese no lo practiqué Sí, Ingrid Ruprechter Schölderle, porque pobre mami, y ahora la entiendo, después de ser madre uno entiende por qué es tan lindo que los chicos escriban de Gregorio Ruprechter, porque bueno, somos parte de, de formarlos y, y que sean... Pero ese te lo, sí. de, ese te lo sí, dejó. Sí, 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 está difícil también, también es alemana, así que ahí, por... ahí va. Bueno, Ingrid, además de artista plástica, es docente, veníamos, ya ya adelantó, este, es docente de, de inglés. Y por el otro lado, del otro lado del mostrador, fue a muchos talleres, participó de, de muchos y ahora también es, es docente, está formando alumnos en las artes plásticas. ¿Cómo te parece que se vincula ¿no? ese gusto por dar clases y por tomar clases? Ajá. Estar siempre metida como en el ámbito académico más formal, menos formal, ¿no? Pero esas ansias por, por aprender y por sí. formarse siempre. Sí, es, es tal cual. Eh, yo creo que de, de cada... El, el vínculo creo que podría haber sido que, que, 
que siempre nos enriquecemos de, de, del alumno, profesor, de, del niño, porque doy clases a chicos también, chiquitos, y, y cada uno te, te, te aporta y, y es tan lindo y, y me hace acordar a mis épocas de, de taller que iba fascinada y que empecé muy chica a ir a talleres, a los 18 años ya estaba en el taller de de Sita Mülhan, después pasé por Virginia Martegani, un taller donde recuerdo ahí tendría unos 20, sí, pues ya, ya me casé muy joven también, a, lo, a los 21 años, y, y sigo con el, el, el mismo, que, que hoy en casada? día voy a entrar al, al libro Guinness, porque <ríe> este, y, pero bueno, me... Eh, de los talleres siempre para mí el que va al taller es como el que va a la clase y yo lo pongo bien clarito en la clase de inglés también, hay veces que he tenido que, que decirle a algún padre, no lo mandes todavía, espera que crezca un poco madure, porque lo lindo es que, que que, que el chico aprenda y, y que tenga ganas y de ir, que tenga que ganas de ir. porque para mí eso es lo lindo del taller de arte, en el taller de arte todo el mundo va porque tiene ganas de aprender arte, nada más que por eso. Entonces no hay un te empujo a ir a la clase de inglés. Pero generalmente se enganchan y, 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 y bueno, este es lindo la docencia. ¿Hoy en día estás yendo a algún taller? Eh, no, en este momento estás... no. estoy es, Hay veces que tengo ganas de incursionar un poquito en el arte digital. Me gustaría capaz que tomar algún... Este, ¿Probaste ya por tu cuenta no, alguna cosa? No, no, pero en cualquier, en cualquier momento arranco por ahí. Pero igual, no, no quiero, no quiero mucho, es como que quiero y no quiero, uh -huh. porque si hay algo lindo de, de, del arte es que lo hacemos con las manos y que, y que me gusta enchastrarme y, y con, con el acrílico no me importa y, y como que meter dedos si hay que difuminar algo o... Eh, y, y eso yo creo que... No lo quieres perder. No, no lo quiero perder, digo, no. Pero sí, me, me es algo que me tiene ahí inquieta. Así que, ¿quién te dice que capaz que me anoto en algo de eso? Y la, eh, por otro lado, estás dando clase vos, ¿no? Estás formando sí, un alumno. Sí, estoy formando. Y Daniel Vega, un divino que viene a clases los jueves este a las 11 de la mañana, está viniendo a clases. Este, y la verdad que viene avanzando tan lindo que me encantaría que, 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 que siga adelante ya, ya, ya he ido a, a clases también de dibujo con fue con Olga Armando Gómez porque yo le estoy dando acuarelas este, uh -huh. por ahora igual siempre le, le hago digo estudio de huecos de, de observación de tenés que mirar esto y lo otro porque de, de, de todo lo que me nutrí mientras fui a talleres cuando era más joven este eso siempre como que lo tengo presente es como que yo estoy con un alumno de inglés y mientras están haciendo un reading yo te estoy mirando la incidencia de, de cómo viene la luz en esa en la cabeza, en el pelo en, se y, te mezclan sí, se me las me, dos ocasiones es, es, es como que eh, aprovecho las dos cosas you kill two birds with one stone ahí. <risa> pero este eh, matas dos pájaros un tiro con el, <risa> con, el con esto como que siempre tuve un ojo bastante clínico de, de mirar. Y eso es lo otro que le llamaba la atención a mi, a mi mentor Picarelli, que yo arranco una acuarela y no hago dibujo previo. Nunca hice un dibujo previo, aunque haga un rostro. Si yo quiero dibujarte a ti, empiezo por la vista, la ceja, y tomo referencias en base a eso que, que pinté y ahí sigo. Me ha pasado que, bueno, a veces no entró en la hoja después lo que quería hacer, pero bueno... Pero eso te da cierta libertad también en el, en el dibujo. Entonces, nunca dibujé previamente. Sí dibujé años a blanco y negro, eh, a lápiz, porque eh, era mi pasión. Y en verano recuerdo ayudar a mi padre en, el, en la metalúrgica y, y atendiendo el teléfono, y como había poca cosa para hacer en verano, obviamente. Este, me ponía y dibujaba cualquier cosa, lo que viera. Porque era una metalúrgica, imagínate, había una salamandra que la tengo pintada no sé cuántas veces, esas estufas viejas, sí. tan divina, pero la tengo dibujada de todos los diferentes ángulos. De, de los ángulos. Porque me encantaba. Sí. Y, y aún hoy haces así, siempre directo con la. Sí, con sí la, siempre directo. Con la acuarela. 
por ejemplo, tengo un, un retrato de mi abuela, que esta abuela paterna, Paulina, que, que me quedó bastante bien, en, la había hecho primero a lápiz, o sea, hice un, un croquis a lápiz, y después la hice en acuarela, pero sin, dibu sin dibujo previo. Eh, y eso le llamaba la atención siempre a, a Dante, porque no es lo habitual, normalmente uno trata de hacer un lineamiento, ver a ver dónde voy a pintar, qué voy a hacer. Ahora nombrabas a Olga Armando Bon. Uh -huh. Fue con ella que viajaste a Miami y a Nueva York el año pasado en estas sí. exposiciones internacionales que nombrabas también hoy, sí. hoy más temprano. Ahí está. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Ah, fue increíble. La verdad que cuando llegué a... Primero fue Spectrum en, en Miami, ahí en Wynwood, en la zona de Wynwood. Es una zona que reflotaron toda con el arte. Y está Art Basel y Spectrum al lado. Y es increíble el despliegue que hay. De, de Aparte yo fui con unas acuarelitas así. Imagínate los tamaños que había de, de cuadros. Eh, el despliegue es brutal y, y yo le decía a mis amigas pellizcame porque no, no, no puedo creer que estoy acá ya nomás cuando me colgaron el cartelito de expositora ya, ya, ya está ya estaba feliz, la verdad fue una experiencia increíble conocí gente, porque está todo el ¿Cuántas, mundo obras lleva, ¿cuántas obras llevaste? llevé siete acuarelas increíblemente vendí fuimos ocho artistas uruguayas y tuve la suerte de vender y todo y Ahí dije, bueno, eh, podría ser algo más que solo este, pintar y, y regalar. Eh. Para los conocidos. Sí, para los conocidos. Y ahí repetiste. Cual. Sí, y después fuimos a New York, eh, estuvimos en el, en el Pierre, no, no me acuerdo cuál, este, en Art Expo New York, New York se llamaba la feria. Eh, también lo mismo. Igual creo, ¿Y también llevaste acuarelas o llevaste...? Ahí llevé acrílicos también. Igual tamaño relativamente chico y comparado a el que tenés ahí detrás está. tuyo, bastante más pequeños. Pero increíble, la experiencia es increíble y sobre todo la posibilidad de conocer gente que, que están todos en la misma, porque los artistas que están ahí son todos, no sé... Hay, hay como una cosa linda del, del pintor, del artista, que es, es la sencillez, porque si bien quizás venden cuadros um, fortunas, tú los ves y son uno más, digo, es tan lindo. ¿Y qué planes hay para este año? Y bueno, eh, este año voy a exponer una muestra individual eh, en el Hotel Cervantes. Aún no tengo la fecha, por eso no, no te la puedo brindar. Eh, en principio iba a ser para turismo ahora, pero creo que no, porque todavía no, no hemos concretado la fecha. Pero el hotel Una muestra individual. Una muestra individual, que yo le pregunté, bueno, pero ¿y si vendo alguna de las obras que te dejo ahí? Porque creo que van a quedar como seis meses en el hotel, este, me dice, no hay problema, me traes otro del mismo tamaño y listo. Se así repone. que bueno, así que bien. Así este, que esos son los planes. Sí, a esos son los planes. Corto, mediano plazo ah, sí. acá en, en Montevideo. Cual, cual. Bueno, las obras que quedan en exposición en esta galería que se armó en la radio también, bueno, se han vendido un montón este, y siempre decimos este, que están a la venta claro. y están se, se han vendido a, a invitados que vienen a la radio, se han vendido a los contertulios que vienen a uh -huh. participar este, en las tertulias de la radio. Qué lindo. Y es un movimiento que se, claro. se ha generado naturalmente sin, sin preverlo, así que también es un mensaje que, que cada tanto lo, lo recordamos. Le quedan varios meses en exposición y, y se ha generado no solo la difusión desde este espacio claro. de la entrevista, sino también en los pasillos y en, en los corredores que, que se dio naturalmente, sin, claro. sin pensarlo y sin planificarlo. Uh -huh. pero, pero es así. Así que bueno, también quedamos a la espera de que nos avises cuando sí, esté. Sí, por supuesto, en cuanto tenga la fecha, la fecha van que, a ser los primeros en saber. Retroalimentamos un poco sí. esa información. Muy bien. Bueno, Ingrid, un placer recibirte. Igualmente, el placer por, es mío. Por acá nos quedamos con la obra unos días más. Claro. Y todo a la lo espera que quieran, de esa información. Este, y pueden quedar un tiempo sin, sin problema. Y bueno, les hago ya llegar. Y bueno, otra vez, muchas gracias a la radio y a este espacio tan lindo. Y a ti, Daniela. Por favor, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hoy eh, quiero recomendar la muestra Ellas, Mujeres en la Escuela del Sur, que se exhibe en el Museo Blanes. 
es una exposición colectiva que se inauguró hace pocos días en el marco del Mes de la Mujer y que hace referencia a aquellas artistas que participaron en el taller Torres García y que estuvieron vinculadas al movimiento constructivista. La idea de la muestra es visibilizar y destacar su contribución dentro de la Escuela del Sur y de los diferentes talleres. Y a la vez también forma parte de la conmemoración por los 150 años del nacimiento del maestro Joaquín Torres García. La muestra va a estar abierta hasta el 26 de mayo en los horarios habituales del museo. Ya saben entonces, ellas, mujeres de la Escuela del Sur, en el Museo Blanes, hasta el 26 de mayo. Ahora sí, nos despedimos hasta el miércoles que viene para encontrarnos en una nueva conversación. Muchas gracias.